হ্যালো বিরিয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রাইহানুল ফয়সাল আজকে আপনাদের সাথে আরে ফাইসি রেজোলিউশন নিয়ে আমরা আজকে ক্লাসে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে নর্থ লিটের সর্বজনীনতা ক্লাসে ক্লাসে আপনাদেরকে ন্যান্ড গেটের সর্বজনীনতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আজকের ক্লাসে আমরা নর্থ গেটের সর্বজনীনতা নিয়ে আলোচনা করব তো বিষয়টা হচ্ছে যে লাস্ট ক্লাসে যে রকম ভাবে ন্যান্ড গেটের সর্বজনীনতা প্রমাণের জন্য আমাদের ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রমাণ আমরা দেখেছি আজকে ঠিক সেম একই ভাবে আমরা নরের জন্য ছয়টি প্রমাণ দেখব যে সে এই ছয়টি প্রমাণের মাধ্যমে এবং এই ছয়টি প্রমাণের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করব যে কিভাবে একটা নর্থ গেট একটি সার্বজনীন গেটে আকারে রূপান্তরিত হতে পারে তো বিষয়টা হচ্ছে যে আজকের ক্লাসে আমরা নরের সার্বজনীনতা নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা সবার প্রথমে চলে আসি নরের সার্বজনীনতা নিয়ে বিস্তারিত কথায় তো ঠিক গত লাস্ট ক্লাসে আপনাদেরকে ন্যান্ডের সার্বজনীনতা যেভাবে দেখিয়েছিলাম সেখানে আমাদের প্রথম যে রুলসটা ছিল মানে প্রথম নাম্বার যেটা ছিল সেটা হচ্ছে কিভাবে একটা নর্থ গেটকে অর্থাৎ মৌলিক গেটকে প্রথমে আমরা ন্যান্ডে রূপান্তরিত করেছি তারপর যৌগিক গেটকে আমরা ন্যান্ডে রূপান্তরিত করেছি আজকে ঠিক সেম একইভাবে নরের জন্য সেম একই কাজ করব প্রথমে মৌলিক গেটকে আমরা নরে রূপান্তরিত করব তারপর যৌগিক গেটকে আমরা নরে রূপান্তরিত করব তো বিষয়টা হচ্ছে যে সবার প্রথমে মৌলিক গেটের জন্য যদি নরের সার্বজনীনতা প্রমাণ করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রথমে এক নম্বরে আসবে হচ্ছে নট গেটকে কিভাবে আমরা নট গেটকে নরে মাধ্যমে বাস্তবায়ন অর্থাৎ আমরা সবার প্রথমে যে প্রমাণটা দেখব সেটা হচ্ছে নট গেটকে কিভাবে নরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হয় সেই বিষয়টা তো বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের শেষ ক্লাসের মতোই হবে সব কিছু রুলসগুলো সবসেম শুধুমাত্র পার্থক্যটা হচ্ছে আমরা যখন ন্যান্ডে রূপান্তরিত করেছিলাম তখন ন্যান্ডের যে ক্যারেক্টারিস্টিক ছিল অর্থাৎ তারা ন্যান্ডের মানে হচ্ছে গুণ এবং উপরে বার ঠিক সেমি একইভাবে এখানে নরের জন্য যোগের উপরে বার হবে অর্থাৎ দুটি চলক থাকবে যে কোনো দুটি চলক হতে পারে সেই চলকগুলোর মধ্যে যদি গুণের উপরে বার থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তারা ন্যান্ডে রূপান্তরিত হয় আর যোগের উপরে বার থাকলে তারা নরে রূপান্তরিত হয় আজকে শুধুমাত্র পার্থক্যটা হচ্ছে লাস্ট ক্লাসে আমরা গুণের সূত্রে রূপান্তরিত করেছি আজকে সবগুলোই যোগের সূত্রে রূপান্তরিত করব যাতে করে সবগুলোকেই আমরা নরে রূপান্তরিত করতে পারি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সবার প্রথম যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে নট গেটকে কিভাবে নরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা যায় তো সবার প্রথমে আমরা নট গেটকে আঁকবো আমরা জানি নট গেটটা দেখতে কিসের মতো এ যদি নটের সাথে সংযুক্ত হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা আউটপুট পাই এবার এখন আমাদের বিষয়টা হচ্ছে যে নরের মানে কি নর মানে হচ্ছে এ আর বি যদি ধরেন দুটো চলক রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দুটো চলক যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এ আর বি হয় তাদের মধ্যে যোগ হয় এবং যোগের উপরে বার হয় এটা হচ্ছে নরের আউটপুট এখন আমাদের বিষয়টা হচ্ছে এটা হচ্ছে নটের আউটপুট নটের আউটপুটের মধ্যে আমরা দেখছি যে এখানে এ বার আছে কিন্তু নরের আউটপুটের মধ্যে বলা হয়েছে যে এ প্লাস বি হোল বার হবে তার মানে দুইটা চলক হবে তাদের মধ্যে যোগ হবে এবং উপরে বার হবে কিন্তু এখানে আমাদের কাছে আছে একটা চলক এই একটা চলককে আমরা দুইটা চলক রূপান্তরিত করব তাদের মধ্যে যোগের সম্পর্ক আনব এবং উপরে বাদ দিব তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা সূত্র জানি সূত্রটা হচ্ছে যদি কখনো এ প্লাস এ থাকে অর্থাৎ দুইটা এ যেহেতু গতকালকে আমরা গুণের সূত্র ব্যবহার করেছিলাম কারণ ন্যান্ডে রূপান্তরিত করব তাই মানে ন্যান্ড মানে গুণ হওয়ার কারণে গুণের উপরে বার হওয়ার কারণে আমরা গুণের সূত্র রূপান্তরিত করেছি আজকে নরের সূত্র রূপান্তরিত করব কারণ হচ্ছে কি কারণ নর মানে যোগ যোগের উপরে বার সেজন্য আমরা এখানে যোগের সূত্রটা ব্যবহার করব তাহলে সেই ক্ষেত্রে যদি দুইটা এ যোগ আকারে থাকে তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে কয়টা এ পাই একটা এ পাই সেটা আমরা জানি তাহলে দুইটা এ যদি একটা এ লেখা যায় তাহলে ঠিক সেম একইভাবে একটা এ কি করা যাবে দুইটা এতে রূপান্তরিত করা যাবে অর্থাৎ এ প্লাস এ যদি এ হয় এ প্লাস এ ইকুয়াল যদি এ হয় তাহলে একটা একে আমরা কয়টা এ লিখতে পারবো দুইটা এ আকারে রূপান্তরিত করতে পারবো তাহলে আমার কাছে এখানে কয়টা এ আছে একটা এ আছে তাকে আমরা কয়টা এ লিখতে পারি দুইটা ভিন্ন ভিন্ন এ লিখতে পারি এবং তাদের মধ্যে যোগের সম্পর্ক দিতে পারি এবং উপরে যে বার আছে সেই বারটা রক্ষে দিতে পারি তাহলে সেই ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখেন আমার কাছে একটা এ কে এ সূত্রের উপর ডিপেন্ড করে আমরা দুইটা এ বানাইলাম তাদের মধ্যে যোগের সম্পর্ক আনলাম এবং উপরে বার আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে যোগের উপরে বার থাকার কারণে এটা কি গেট নর গেট এখন আমরা যদি এটাকে আঁকি তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হয়ে যাবে নট গেট কে আমরা নট গেট আছে প্রথমে এখানে এই ইনপুট আকারে আছে একটা এ নিলাম কিন্তু এখানে আছে দুইটা আমরা জানি যে দুইটা এ ইনপুট নেওয়ার জন্য কিভাবে নিতে হয় একা থেকে আর একা ডাক দিলেই দুইটা ইনপুট হয়ে যায় দুইটা ইনপুটের মধ্যে যোগের সম্পর্ক যোগের জন্য অর গেট আমরা জানি যে অর গেটটা হচ্ছে
পাবো হচ্ছে এবার তাহলে আমাদের এখানে খেয়াল করে দেখেন এ দুইটা হয়ে গেল একটা এ থেকে দুইটা এ নিব তাদের তার মধ্যে যদি আমরা নট সংযুক্ত করে দেই তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব এবার পেয়ে যাব যেমন লাস্ট ক্লাসে আমরা দুইটা এ থেকে ন্যান গেট দ্বারা যুক্ত করলে এবার পাইছি আজকে শুধুমাত্র চেঞ্জটা হচ্ছে ওইখানে ন্যান গেট ব্যবহার করা হয়েছে আর এখানে নট গেট ব্যবহার করলেই হবে তাহলে আমাদের পরীক্ষায় যদি ন্যানদের সার্বজনীতা বলে তাহলে ন্যান গেট ব্যবহার করবো আর যদি নরের সার্বজনীতা বলে তাহলে নরের সর্ব তাহলে নর গেট ব্যবহার করবো ওকে তো এবার আসেন যে আমাদের লাস্ট ক্লাসে যে একটা রুলস ছিল সেই রুলসটা আবার একটু দেখে নিই রুলসটা ছিল যদি আমার বার লাগে অর্থাৎ বার লাগলে আমরা ডাবল বার দেব বার লাগলে ডাবল বার দেব এবং আমাদের কখনো বার আঁকতে হয় তখন আমরা ডাবল দাগ দিব এরকম একটা রুলস আমরা গতকালকে দেখেছি বা এর আগে ক্লাসে আমরা দেখেছি যাই হোক তো এবারে আমরা আসি যেহেতু আমরা কোনো নট গেটকে নরের মাধ্যমে রূপান্তরিত করার জন্য প্রথমে নট গেটকে আঁকতে হয়েছে সেখানে নট দ্বারা সংযুক্ত করার কারণে এবার হয়েছে সেই এবারকে আমরা দুইটা এ আঁকে রূপান্তরিত করে তাদের মধ্যে যোগের সম্পর্ক তৈরি করতে পারি এবং উপরে বাদ দিতে পারি এবং এভাবে একটা কি করা যাবে নট গেটকে নট গেট দ্বারা রূপান্তর করা যাবে এই গেল প্রথমটা এবারে আমরা দুই নম্বরের প্রমাণে আসি যেখানে আমরা নট গেটের পরিবর্তিতে দুই নম্বর যে প্রমাণটা আসবে সেই প্রমাণটা নিয়ে আলোচনা করব। ধরেন দুই নম্বরে আমরা অট গেটকে নট গেট দ্বারা রূপান্তরিত করার চেষ্টা করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা যদি অট গেটকে আঁকার চেষ্টা করি অট গেটটা দেখতে কিসের মতো যদি দুইটা ইনপুট হয় কারণ হচ্ছে অরের মধ্যে দুই বা ততোধিক ইনপুট হয় যার মধ্যে একটা অট গেট যদি সংযুক্ত করে দেই এই দুইটা ইনপুটের মধ্যে তাহলে আমরা এখান থেকে আউটপুট পাবো এ প্লাস বি কিন্তু খেয়াল করে দেখেন আমরা এটা পাচ্ছি অরের আউটপুট কিন্তু আমরা বানাতে হবে কিসের আউটপুট আকারে নরের আউটপুট আকারে তাহলে অরের আউটপুট আর নরের আউটপুটের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় অরের আউটপুটের মধ্যে যোগ আছে নরের আউটপুটের মধ্যে যোগ আছে সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু কথা হচ্ছে অরের আউটপুট উপরে বার নাই কিন্তু নরের আউটপুট উপর কি আছে বার আছে তার মানে আমাদের এখানে কি লাগবে বার লাগবে আর আমরা তো কালকে বলেছি যদি বার লাগে তাহলে সবসময় কি করতে হয় ডাবল বার দিতে হয় তাহলে আমরা এখানে কি করব এ প্লাস বি এর মধ্যে আমরা ডাবল বার দিয়ে দিব তাহলে সেই ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখেন এ আর বি এর মধ্যে যোগের সম্পর্কও আছে এবং উপরে কি আছে বারো আছে এই জিনিসটা আমরা তৈরি করব কি দ্বারা নট দ্বারা যদি এটাকে নট দ্বারা তৈরি করতে চাই তাহলে সবার প্রথমে আমার কাছে এ আর বি থাকবে তাদের মধ্যে আমরা প্রথমে অর গেট এবং সাথে একটা নট সংযুক্ত করে এ প্লাস বি হোল বার আকারে রূপান্তর করলাম তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখেন এখানে বার আসলো কয়টা একটা কিন্তু এখানে বার আসলে কয়টা দুইটা তাহলে একটা বারকে আমাদের কয়টা বার বানাইতে হবে দুইটা বার বানাইতে হবে সেই জন্য হচ্ছে বার আঁকতে আমাদের ডাবল দাগ লাগে সেহেতু এখানে আমরা দুইটা দাগ দিব মানে একটা দাগ তো ছিলই তার সাথে আর একটা দাগ সংযুক্ত করে তাদের সাথে আমরা নট সংযুক্ত করে দিব যার ফলে আমরা এ প্লাস বি ডাবল বার পাবো আর এ প্লাস বি ডাবল বার কোথেকে আসছে এ প্লাস বি থেকে আসছে তাহলে আমরা এখান থেকে বলতেই পারি ইজিলি যে আমাদের প্রথমে অর গেট ছিল যেখানে ইনপুট ছিল এ বি আর আউটপুট ছিল এ প্লাস বি এখানেও আমাদের নর ইনপুট হচ্ছে এ বি আর আউটপুট হচ্ছে এ প্লাস বি অর্থাৎ অরের ইনপুট এবং আউটপুট নরের ইনপুট আর আউটপুট সবই সেম শুধুমাত্র পার্থক্যটা হচ্ছে অরের সময় অর গেট কিন্তু নরের সময় আমাদের এখানে দুইটা নর গেট ব্যবহার করতে হয়েছে প্রথমে আমরা এ আর বি এর মধ্যে যোগের সম্পর্ক তৈরি করলাম যার ফলে হচ্ছে একটা বার তৈরি হয় এবং এখানে যদি আরও একটা নর গেট দ্বারা সংযুক্ত করি তাহলে এখানে দুইটা বার চলে আসে দুইটা বার যদি চলে আসে তাহলে বারে বারে কেটে যে এ প্লাস বি হয়ে যায় অর্থাৎ আমাদের অর গেটকে আমরা কি করতে পারি ঠিক এই সেম উপায়ে নর গেট দ্বারা রূপান্তরিত বা বাস্তবায়িত করতে পারি এবার আসে আমরা তিন নম্বর গেটে যেখানে আমরা মৌলিক গেটের তিন নম্বর যেটা আছে অর্থাৎ আমরা জানি মৌলিক এর তিনটা একটা হচ্ছে অ্যান্ড একটা হচ্ছে অর একটা নট আমরা নট এবং অটের জন্য দেখেছি এবার আমাদের যেটা বাকি আছে সেটা হচ্ছে অ্যান্ড গেট তাহলে আমাদের এন গেটকে কিভাবে আমরা নর গেটের দ্বারা রূপান্তরিত করব সেটা দেখি সবার প্রথমে আমরা এন্ডের জন্য দেখব দুটো ইনপুট আছে এ আর বি তাদেরকে আমরা এন গেট দ্বারা রূপান্তরিত এন গেটের সাথে সংযুক্ত করলে তার আউটপুট পাই হচ্ছে এ টু বি অর্থাৎ এন গেট মানে হচ্ছে কি হয়ে যাওয়া গুণ হয়ে যাওয়া অর্থাৎ যাদের ইনপুট করতেছি তাদের মধ্যে গুণের সম্পর্ক তৈরি হলো অর্থাৎ এখানে আমাদের ইনপুট করলাম কাকে কাকে এ আর বি কে গুণের দ্বারা সংযুক্ত করেছি যার ফলে এ ইন্টু বি পেয়ে গেলাম এবার আমাদের কথা হচ্ছে যে আমাদের একাই আমাদের নরের আউটপুট আকারে রূপান্তরিত করতে হবে তাহলে আমাদের এখানে আউটপুট হচ্ছে এ ইন্টু বি আর নরের আউটপুট হচ্ছে এ প্লাস বি হোলবার্ড তাহলে পার্থক্যটা হচ্ছে এখানে গুণের সম্পর্ক আর ওখানে যোগের সম্পর্ক এখানে বার নাই ওখানে বার আছে তাহলে আমাদের এমন কিছু করতে হবে যাতে করে বারো আসে এবং তাদের মধ্যে কিছু সম্পর
বার আসছে ঠিকই কিন্তু এখানে গুণটা কি হচ্ছে না যোগ হচ্ছে না তাহলে গুণকে যোগ বানানোর জন্য আমাদের ডিম অর্গানের সূত্র ব্যবহার করতে হবে সেই জন্য একটা বার আমাদেরকে ভাঙতে হবে যদি একটা বার ভাঙি তাহলে সেই ক্ষেত্রে এ বার প্লাস বি বার পাবো অর্থাৎ এই গুণটা যোগ হয়ে গেল আর উপরে একটা বার ভেঙে দুইটা আলাদা আলাদা হয়ে গেল কিন্তু উপরে ছিল দুইটা বার একটা বার ভাঙা হয়েছে আর একটা বার কিন্তু উপরে রয়ে গেছে তাহলে উপর আর কাবার রয়ে গেল তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে কি হইল এবার হচ্ছে গুণটা যোগ হয়ে যাচ্ছে বিবার হচ্ছে তাহলে এবার প্লাস বিবার আর উপরে বারটা উপরে বারের জায়গায় রয়ে আসছে এবার আমরা এটাকে যদি নর দ্বারা রূপান্তরিত করতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা কি করব প্রথমে এ আর বিকে নিব প্রথমে এখানে এ বার আছে তাহলে কিছুক্ষণ আগে আমরা যেভাবে একে বার করছি এ থেকে দূরে তাক দিব নর দ্বারা সংযুক্ত করব যার ফলে এখান থেকে আমি পাবো কি এবার সে একইভাবে এখান থেকে বিবার বানাইতে হবে দূরে তাক দিব নর গে দ্বারা যুক্ত করব যার ফলে এখান থেকে আমি পাবো হচ্ছে বিবার তাহলে আমরা একে বার বানাইতে পারি বিকেও বার বানাইতে পারি এবার পাইলাম বিবরও পাইলাম এরপর এদের মধ্যে কি কি সম্পর্ক তৈরি করতে হবে যোগ্য সম্পর্ক তৈরি করতে হবে সেজন্য হচ্ছে এদেরকে আবার একত্রে এনে এদের মধ্যে নর গে দ্বারা যুক্ত করে দিব যার ফলে আমরা এখান থেকে কি পাওয়া যাব এ বার প্লাস বি বার হোল বার পাবো তাহলে সেই ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখেন এ বার প্লাস বি বার হোল বার যদি পেয়ে যাই সেটা কোথেকে আসছে এ বি থেকে আসছে যেটা হচ্ছে আমার এন্ডের আউটপুট এর সমান তাহলে খেয়াল করে দেখেন এন্ডের ইনপুট এবং আউটপুট নরের ইনপুট এবং আউটপুট এর সমান হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র পার্থক্যটা হচ্ছে এন্ডের সময় এন্ড গেট ব্যবহার করা হচ্ছে নরের ক্ষেত্রে সবগুলো গেটই নর গেট এখানে ন্যান গেট মানে যেমন ভাবে আমরা ন্যান গেটের সময় বলেছিলাম যে সকল গেট ন্যান গেট দ্বারা রূপান্তরিত করতে হবে যখন আমরা ন্যান্ডের সার্বজনতা নিয়ে আলোচনা করব আর এখানে আমরা নরের সার্বজনতা নিয়ে আলোচনা করছি বিধায় সবগুলো গেট কি হবে নর দ্বারা রূপান্তরিত করতে হবে এখানে যদি নট গেটও থাকে তারপরও নর গেট যদি এন গেট থাকে তারপরও নর গেট অর্থাৎ এখানে অন্য কোনো গেট থাকতে পারবে না শুধুমাত্র নর গেট দ্বারা আমাকে রূপান্তরিত বা বাস্তবায়িত করতে হবে এ তিনটা হচ্ছে মৌলিক গেটের জন্য নরের সার্বজনীনতা এরপর আমরা যৌগিক গেটের জন্য নরের সার্বজনীনতা দেখি তাহলে তিনটা প্রমাণ শেষ আর বাকি তিনটা প্রমাণ রয়েছে চার নম্বরে যেটার জন্য দেখব সেটা হচ্ছে ন্যান্ডের জন্য অর্থাৎ ন্যান গেটের জন্য কিভাবে আমরা নরের সার্বজনীনতা নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আমরা প্রথমে ন্যান গেট আঁকব তো ধরেন আমার কাছে এ আর বি আছে এদের মধ্যে গুণের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে এবং এখানে একটা নর সংযুক্ত হয়েছে যার ফলে এ বি হোলবার পাচ্ছি অর্থাৎ কিছুক্ষণ আগে যেরকম ভাবে এন্ডের আউটপুট দেখে আমরা সেটাকে নর দ্বারা রূপান্তরিত করেছি ঠিক সেম একইভাবে এখানে ন্যান্ডের আউটপুট থেকে নরের আউটপুটে রূপান্তরিত করব তাহলে এখানে ন্যান্ডের আউটপুটের মধ্যে আমি পাচ্ছি এ ইন্টু বি হোলবার আর নরের আউটপুটে পাবো হচ্ছে এ প্লাস বি হোলবার অর্থাৎ শুধুমাত্র পার্থক্যটা হচ্ছে এখানে যোগটা নাই তাহলে আমাকে এমন কিছু করতে হবে যাতে করে যোগ আসবে সেই জন্য ডিম অর্গানের সূত্র আছে ডিম অর্গানের সূত্র অনুযায়ী এ বার মানে ওই বারটাকে ভাঙলে যোগ গুণটা যোগ হয়ে যায় আবার দুটা আলাদা হয়ে যায় তাহলে এখানে আমাদের যোগের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল কিন্তু কথা হচ্ছে যে নরের মধ্যে কিন্তু আর একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে উপরে কিন্তু কি থাকবে যোগের উপরে বার থাকবে এখানে এর উপরে বার আছে বিয়ের উপরে বার আছে বা যোগের উপরে কি নাই বার নাই তাহলে বার লাগবে আর আমরা জানি বার লাগলে কি করতে হয় ডাবল বা দিতে হয় তাহলে আমাদের এখানে কি করতে হবে এবার বিবারের মধ্যে আমরা ডাবল বা দিয়ে দিব আর আমাদের সম্পর্কটা সম্পন্ন হয়ে গেল খেয়াল করে দেখেন এবার আর বিবারের মধ্যে যোগের সম্পর্ক আর উপরে বার আছে তার মানে এটা কি গেট নর গেট তাহলে আমরা এখানে নর দ্বারা রূপান্তরিত করি তাহলে সবার প্রথমে একে নর দ্বারা সংযুক্ত করে আমরা ডাবল দাগ দিয়ে নরের সাথে সংযুক্ত করে দিব যার ফলে এবার পাবো সেম একইভাবে বিকে ডাবল দাগ দিয়ে সংযুক্ত করব এবং নর দ্বারা সংযুক্ত করে বিবার পাবো তাহলে আমাদের কাছে আছে এবার আমাদের কাছে আছে বিবার এবারে কথা হচ্ছে এবার আর বিবারের মধ্যে কি সম্পর্ক যোগের সম্পর্ক তাহলে এবার আর বিবারের মধ্যে যদি যোগের সম্পর্ক তৈরি হয় তাহলে এখানেও একটা নর গেট এবং এখানে একটা সংযুক্ত হয়ে যাবে যার ফলে হচ্ছে এবার বিবার হোলবার পাচ্ছি কিন্তু কথা হচ্ছে এখানে বার আছে কয়টা একটা কিন্তু এখানে বার থাকবে কয়টা দুইটা তাহলে আরও একটা বার লাগবে আর একটা বার রাখতে হবে সেই জন্য আমাদের এখানে কি করতে হয় ডাবল দাগ দিতে হয় তাহলে আমার এখানে ডাগ আছে একটা এটার মধ্যে আরও একটা দাগ দিয়ে আমরা নর দ্বারা সংযুক্ত করে দিচ্ছি যার ফলে এ বার প্লাস বি বার ডাবল বার পাবো আর এ বার প্লাস বি বার ডাবল বার মানে কি এ বি হোল বার যার ফলে আমাকে এখান থেকে কি পাচ্ছি খেয়াল করে দেখেন আমাদের এখানে ইনপুট যারা ছিল এখানে ইনপুট তারাই সেম আছে ন্যান্ডের আউটপুট যা এখানে নরের আউটপুটও তা শুধুমাত্র চেঞ্জ যা হচ্ছে এখানে আমাদের ন্যান গেট ব্যবহার করতে হয়েছে কিন্তু এখানে যতগুলো গেট সবগুলোই হচ্ছে নর গেট অর্থাৎ আমরা কি করতে পারি যে কোনো ন্যান গেটকে নর দ
পরবর্তী যে গেটটা আছে সেই গেটকে আমরা নর্থ দ্বারা রূপান্তরিত করি পরবর্তী যে গেটটা আছে সেটা নাম হচ্ছে এক্সর গেট আমরা এক্সর গেটকে নর্থ দ্বারা রূপান্তরিত করতে পারি আমরা জানি যে এক্সর গেটটা দেখতে কিসের মতো হয় প্রথমে এরকম একটা দাগ থাকে তারপর একটা অর গেট থাকে এবং এর থেকে আউটপুট পাওয়া যাবে এ এক্সক্লুসিভ বি আমরা জানি এ এক্সক্লুসিভ বি এর মান হচ্ছে এ বার বি প্লাস এ বি বার খেয়াল করে দেখেন আমাদের এখানে যে সমীকরণটা বের হলো এ বার বি প্লাস এ বি বার তাকে যদি আমরা নন তারা রূপান্তরিত করতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখেন এখানে যোগ আনতে হবে যোগের উপরে বার আনতে হবে অলরেডি এখানে যোগ আছে কিন্তু এর উপরে বার নেই আবার এখানে গুণ আছে এখানে যোগ আনতে হবে তাহলে বিষয়টা হচ্ছে যেখানে যোগ আনতে হবে সেখানে আমরা ডাবল বার দেবো আবার বলি এখানে যোগ আছে এ যোগের উপরে বার আনতে হবে আবার এখানে গুণ আছে এই গুণের মধ্যেও কি আনতে হবে বার মানে যোগ আনতে হবে যোগের উপরে আবার বারো আনতে হবে তাহলে এই গুণটাকে যোগ বানানোর জন্য আমাদের কি লাগতে হয় জীবন কোনো সূত্র অনুযায়ী বারকে ভাঙতে হয় সেজন্য আমাদের এখানে কি করতে হবে যেহেতু এখানে কোনো বার নাই তাহলে এখানে আমাদের বার আনতে হবে আর বার আনতে হলে অবশ্যই আমাদের এখানে কি করতে হবে ডাবল বার দিতে হবে সো আমরা প্রথমে এই গুণের উপরে বার দিলাম গুণের উপরে ডাবল বার দিলাম গুণের উপরে ডাবল বার দিলাম এই যোগের উপরে ডাবল বার আমরা পরবর্তী দিয়ে দিব এটা কেন করলাম কারণ এই গুণকে যোগ বানাতে হবে সে কারণে তাহলে আমরা এই গুণকে যদি যোগ বানাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে এ ডাবল বার পাচ্ছি প্লাস বি বার হোল বার পাচ্ছি আবার এখানে এ বার পাচ্ছি প্লাস বি ডাবল বার হোল বার পাচ্ছি ওকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখেন গুণটা যোগ হয়ে গেল বা দুইটা আলাদা হয়ে গেল গুণটা যোগ হলো বা দুইটা আলাদা হয়ে গেল এবার খেয়াল করে দেখেন এখানে আমরা পাচ্ছি এ ডাবল বার থাকার কারণে শুধু এ প্লাস বি বার হোল বার প্লাস এ বার প্লাস বি হোল বার বি এর উপরে ডাবল বার আছে এর উপর ডাবল বার আছে তাহলে আমরা চাইলে তাকে লোবার আকারে লিখতে পারি এবার খেয়াল করে দেখেন আমাদের এই দুটার মধ্যে যোগের সম্পর্ক উপরে বার এই দুটার মধ্যে যোগের সম্পর্ক উপরে বার আছে কিন্তু কথা হচ্ছে এই দুটার মধ্যে যে যোগের সম্পর্ক এর উপরে কিন্তু কি নেই বার নাই সেজন্য আমাদের কি লাগবে বার লাগবে সেজন্য আমাদের এখানে কি দিতে হবে ডাবল বার দিয়ে দিতে হবে যদি আমরা এখান থেকে ডাবল বার দিয়ে দিই তাহলে আমরা এক্সর গেটকে কি দ্বারা রূপান্তরিত করতে পারলাম নর গেট দ্বারা রূপান্তরিত করতে পারলাম কারণ খেয়াল করে দেখেন এখানে যা আছে সবাই নরের দ্বারা রূপান্তরিত হয়ে গেছে এবার আমরা এটাকে নর দ্বারা রূপান্তরিত করি বা নর দ্বারা আঁকার চেষ্টা করি তাহলে নর দ্বারা যদি আঁকার চেষ্টা করি যেহেতু এটা একটু বড় সেই জন্য এটাকে আমরা লম্বলম্বিভাবে আঁকার চেষ্টা করব প্রথমে এ নিব এর সাথে ডাবল দাগ দিয়ে নরের দ্বারা সংযুক্ত করে আমরা এখান থেকে পাওয়া যাবো হচ্ছে এবার সেম একইভাবে এখান থেকে বি নিব ডাবল দাগ দিয়ে সংযুক্ত করে নর গেট দ্বারা যুক্ত করব যার ফলে এখান থেকে পেয়ে যাব হচ্ছে বিবার তাহলে আমাদের কাছে এ আছে এবার আছে বি আছে বিবার আছে এবার কথা হচ্ছে যে আমরা এটাকে তৈরি করি প্রথমে এখানে আছে এ প্লাস বিবার তাহলে প্রথমে আমরা এ থেকে নিব তারপরে বিবার থেকে নিব এ আর বিবারের মধ্যে কি সম্পর্ক এ আর বিবারের মধ্যে হচ্ছে যোগের সম্পর্ক যোগের জন্য হচ্ছে অর গেট দিতে হয় আমরা অর গেট দিব এবং সাথে নর গেট সংযুক্ত করে দিব যার ফলে এ প্লাস বিবার হোলবার পাচ্ছি এবার এখানে খেয়াল করে দেখেন এখানে এবার আছে যেহেতু এখানে এবার আছে প্রথমে এবার নিব এরপরে বি আছে তাহলে এখান থেকে বি নিব তাহলে এবার আর বি নিচ্ছি এদের মধ্যে যোগের সম্পর্ক তাহলে যোগের জন্য হচ্ছে অর গেট দিতে হয় তাহলে আমাদের এখানে অর গেট দিয়ে দিলাম উপরে বার আছে দেখি এখানে একটা নর গেট সংযুক্ত করে দেব যার ফলে এবার প্লাস বি হোলবার পাচ্ছি এবার এ দুটার মধ্যে যোগের সম্পর্ক তাহলে দুটোর মধ্যে যোগের সম্পর্ক তৈরি করার জন্য এদের সাথে নর গেট দ্বারা যুক্ত করে দেব যার ফলে হচ্ছে কি পাচ্ছি এ প্লাস বিবার হোলবার পাচ্ছি হচ্ছে এ প্লাস বিবার হোলবার প্লাস এবার প্লাস বি হোলবার একটা হোলবার আসছে কিন্তু কথা হচ্ছে এখানে বার আসছে একটা কিন্তু এখানে বার ছিল দুইটা সেজন্য এটাকে আবার বার বানাইতে হবে আবার বান বানানোর জন্য আমাদের এখানে ডাবল দাগ দিয়ে নট গেট দ্বারা যুক্ত করে দিতে হবে যার ফলে এখান থেকে আমি আস মাস এ এক্সক্লুসিভ বি এই সমীকরণটি পেয়ে যাব যা যেহেতু এখানে ডাবল বার চলে আসবে তাহলে খেয়াল করে দেখেন আবার প্রথম থেকে বলি আমাদের কাছে প্রথমে একশোর গেট আছে যার আউটপুট হচ্ছে এ এক্সক্লুসিভ বি তাকে যদি ভাঙি তাহলে এবার বি প্লাসে বি বার পাচ্ছি এবার এই গুণটাকে যোগ বানানোর জন্য আমি এখানে ডাবল বার দিলাম এই গুণটাকে যোগ বানানোর জন্য এখানে ডাবল বার দিলাম এই গুণকে যোগ বানানোর জন্য আমরা বারটাকে ভাঙলাম একবার হচ্ছে এ এর উপর আরেকবার হচ্ছে বি এর উপর এখানে গুণকে যোগ বানানোর জন্য ডাবল ভারকে ভাঙলাম তাহলে একবার আছে এর উপর আরেকবার বি এর উপর আসলো এবার কথা হচ্ছে এখানে এ ডাবল বার মানে নোবার বি ডাবল বার মানে নোবার সবই ঠিক ছিল শুধুমাত্র এর যোগের উপরে বার ছিল না দেখে এখানে আমরা ডাবল বার দিয়ে দিলাম এবার ঠিক এই সেম অনুযায়ী আমরা সমীকরণটাকে লজিক গেটে দেওয়ার মাধ্যমে রূপান্তরিত করে দিলাম যার ফলে এখানে সফল গেট কি হয়ে গেল একশোর গেটকে
তো আমাদের কাছে এক্স নট গেট এক্স নট গেট বলতে হচ্ছে জাস্ট শুধুমাত্র এখানে একটা নট সংযুক্ত হবে এবং উপরে হচ্ছে একটা বার আসবে যার ফলে এখানে আমাদের আউটপুট আসবে যদি এ আর বি ইনপুট আকারে থাকে এক্স নট গেট তারা সংযুক্ত হয় যার ফলে এ এক্সক্লুসিভ বি হোল বার পাওয়া যায় তো এটাকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে সেই ক্ষেত্রে এবার বি বার প্লাস এ বি পাবো ঠিক সেম একইভাবে এ গুণকে যোগ বানাতে হবে দেখে এদের মধ্যে আমি ডাবল বার দিব এ গুণকে যোগ বানাতে হবে দেখে এদের মধ্যে আমি কি দিব ডাবল বার দিয়ে দিব ওকে এবার খেয়াল করে দেখেন এখানে এ ডাবল বার প্লাস বি ডাবল বার আসে প্লাস এখানে এ প্লাস বি এরকম ভাবে আসে আর উপরে একটা বার থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখেন এই গুণটা যোগ হয়ে যায় এই গুণটা যোগ হয়ে যায় বা দুটা আলাদা হয়ে যায় এবার খেয়াল করে দেখেন এখানে এ ডাবল বার আছে তাহলে এখানে আমরা নোবার লিখতে পারি বি ডাবল বার আছে তাকে নোবার লিখতে পারি যার ফলে এ প্লাস বি হোল বার পাচ্ছি আর এখান থেকে এ বার প্লাস বি বার হোল বার পাচ্ছি তাহলে খেয়াল করে দেখেন এ দুটার মধ্যে যুগের সম্পর্ক উপরে বার এ দুটার মধ্যে যুগের সম্পর্ক উপরে বার আছে ঠিকঠাক কিন্তু এ দুটার মধ্যে যে যুগের সম্পর্ক এর উপরে কি নাই বার নাই সেজন্য আমাদের বার লাগবে আর আমরা জানি বার দিতে হলে কি করতে হয় ডাবল বার দিতে হয় যার ফলে আমরা এখানে দুইটা বার দিয়ে দিব এবার আমরা এটাকে আঁকার চেষ্টা করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখেন আমাদের প্রথমে এখানে এ প্লাস বি আছে তাহলে প্রথমে আমরা এখান থেকে এ প্লাস বি নিব অর্থাৎ প্রথমে আমরা এখান থেকে এ নিলাম এবার এখান থেকে আমরা কাকে সংযুক্ত করব বি কে সংযুক্ত করে নিব তাহলে এখান থেকে প্রথমে আমরা এ কে নিলাম তারপরে বি কে নিলাম এ আর বি এর মধ্যে যোগের সম্পর্ক যোগের জন্য যোগের গেট আর উপরে বার আছে দেখেন নট সংযুক্ত হয়ে গেল যার ফলে এ প্লাস বি হোল বার হলো এবার এটাকে আঁকি এখানে প্রথমটা হচ্ছে এ বার থেকে নেওয়া হয়েছে পরেরটা বি বার থেকে নেওয়া হয়েছে যার ফলে এখান থেকে আমরা পরবর্তীতে বি বার থেকে নিব যার ফলে এখান থেকে এ বার প্লাস বি বার হোল বার পাচ্ছি এবার খেয়াল করে দেখেন এ দুটার মধ্যে যোগের সম্পর্ক যোগের জন্য যোগের গেট আর উপরে বার আছে থেকে এখানে একটা নট সংযুক্ত করে দিব যার ফলে হচ্ছে এখানে ঠিক এই রকম ভাবে আমরা আনসার পাচ্ছি কিন্তু খেয়াল করে দেখেন এখানে বার পাবো একটা কিন্তু এখানে বার আছে দুইটা যার ফলে এখান থেকে আরো একটা দাগ দিয়ে নটকে দেওয়া যুক্ত করে দিব যার ফলে আবুর পাচ্ছি এ এক্সক্লুসিভ বি হোল বার আবারও প্রথম থেকে বলি প্রথমে এক্স নট গেট এক্স নট গেটের আউটপুট হচ্ছে এবার বি বার প্লাস এ বি এই গুণকে যোগ বানাইতে হবে সেজন্য হচ্ছে আমরা এখানে কি দিব ডাবল বার দিব গুণকে যোগ বানাইতে হবে ডাবল বার দিব এরপরে হচ্ছে আমরা বারটাকে ভাঙলে এ ডাবল বার প্লাস বি ডাবল বার আর এখানে বারকে ভাঙলে এ বার প্লাস বি বার পাচ্ছি ডাবল বারকে আমরা নৌবার বার লিখতে পারি এবং এদের মধ্যে যোগের সম্পর্ক উপরে বার এদের মধ্যে যোগের সম্পর্ক উপরে বার পেয়ে যাব কিন্তু এই দুটার মধ্যে যোগের সম্পর্ক আছে কিন্তু উপরে বার ছিল বিধায় আমরা এখানে দুটা বার দিয়ে দিলাম এবার এই ঠিক এই সেম এই অনুযায়ী আমরা লজিক গেটটাকে আঁকার চেষ্টা করলাম যেখানে সকল গেটই কি হচ্ছে নট গেট দ্বারা রূপান্তরিত হচ্ছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা মৌলিক গেটগুলোকে কি করতে পারলাম নট গেট দ্বারা রূপান্তরিত করতে পারলাম যোগীর গেটগুলোকে কি করতে পারলাম নট গেট দ্বারা রূপান্তরিত করতে পারলাম নেন্ডের জন্য আমরা ঠিক সেম একইভাবে দেখেছি নেন্ডের জন্য ছয়টা প্রমাণ ছিল নটের জন্য আমরা ছয়টি প্রমাণ দেখলাম টোটালি বারোটি প্রমাণ আপনাদের এই সার্বজনীন গেটের জন্য রয়েছে আশা করি যে এই বারোটির প্রমাণ আপনারা সবাই মোটামুটিভাবে বুঝেছেন যদি না বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন কমেন্টের মাধ্যমে অথবা পেজে মেসেজের মাধ্যমে আজকের ক্লাসটা একটু পর্যন্তই ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাস আবার দেখা হবে সেই বন্ধু সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আসসালামু আলাইকুম